你去忙吧，看着他们，让他们把那个货清清楚啊。好的。你就是陆岩，你们谁啊？警察办案。二月二十五日晚十点半左右，你是否有开尾号五零三幺的货车，经过临江路？进，陈总，您找我？坐吧。这就是你做的设计方案？是是啊。货浪，你现在可以啊，都一鱼两吃了，谁教你的？你什么意思啊？我知道你最近在攒钱买婚房，所以拼命的接 case， 但你总要对客户负责，对公司负责吧？两个客户的婚房户型不同，客户的要求也不同，但你做出来的设计方案却几乎一模一样。我问你，郭浪，如果这是你给自己设计的婚房，你会满意吗？陈总，您您听我解释，有什么好解释的？最近，老李那边缺个设计师，你过去帮他一下。至于你手里主管的 case， 我就交代给别人来做。陈总，我刚升设计师副总监，您这让我你也知道你刚升职是吧？这就是你的工作态度，陈总，我我错了，你给个机会金钱，哎，你给我打电话了？你怎么穿成这样？干嘛去了？好看吗？我今天去面试了。面试？啊？结果怎么样？被录用了，是典范集团。好，那家投资集团？嗯，不过是他旗下的公关公司，我的老本行，我可以胜任的。天了，你能帮我倒点热水吗？啊，好的。热水，喝吧，小心烫。
，我突然又想喝冰的了。啊、oh.。姐姐，今天我过生日，你能陪我过个生日吗？就一会儿。请举餐，来了。吃吃吃。哎呦，来我来。不知道，我都快饿死了。小心。为了蹭你的课，我一大早就起来，连早饭都没吃。慢点吃，没人跟你抢。微胖姐姐，哎，工资赚的不多，吃的这么多，这个世界上啊，除了我，大概不会有人这么喜欢你了。所以啊，你千万不能花心，不能抛下我。我去一下洗手间。嗯，你去吧。喂，宝贝儿，明天有空吗？下班了，带你去吃自助餐呢。男人的嘴骗人的鬼，那句话说的真对。男人如果能靠得住，母猪都能上树。你这话有问题啊。嗯，不是所有男人都这样子。嗯。师傅，那你家的母猪能上树啊？吃你的饭吧。请进。哎，芊姐，你来啦，快坐。潇潇，怎么了？对不起，潇潇，你上次建议我去找工作，我面试成功了，但没有接受面试公司的 offer。没事的，你肯定有你自己的考虑。你愿不愿意跟我好好聊聊？最近不知道为什么，我总感觉压力特别大。我明明每天都过得很轻松，我男朋友也对我很好，可是，一想到上班我就头大，还经常做噩梦。你梦到什么了？前两天，我梦见自己走进一片森林，突然听到一群狼开始互相撕咬。可是不管我怎么跑，都跑不出那片森林。昨天梦见自己走进一个地下室。上都是蝴蝶的标本，我好像也是一个标本。我的翅膀被人钉在了墙上，不管我怎么挣扎，怎么呐喊，我都挣脱不了。那禁不住你的人
你能看清他的脸吗？你怎么了？傻瓜，这我还没说什么呢，你就有点生气了。这你要是去了公关公司，那是乙方。每天得面对比我说话多难听的甲方啊！宝贝，你以前是带团队的领导，你这现在要是从底层做起，我怕你受气。只要我工作表现好，又怎么会受气呢？你之前不就是因为扛不住压力辞职了吗？就况且，现在外边的职场环境跟以前不一样了，竞争多激烈呀！这你要是在外边像以前那么辛苦，我会心疼的。可我已经答应了人事，宝贝啊，我觉得啊，咱们还是得考虑考虑。你万一像以前那样又扛不住压力辞职了，那怎么办啊？我是为你好，真的。刚刚想到什么了吗？我们每个人啊，都是自己梦境的导演。你看，你梦里有互相撕扯的狼群，有被禁锢的蝴蝶。其实，我觉得你是知道自己的担忧是什么的。你很清楚，这是你的潜意识。把自己封闭住了，你不想去承认，所以你就一直绕啊，一直绕。但很多时候，我们都要打破自己，勇敢的面对自己的内心，这样子，你才能一点一点从你的梦境里走出来。如果你愿意，可以来我们这里做正式的心理咨询。去哪儿了？我去跟朋友吃了个饭。朋友？我最近情绪不稳定，睡不着觉，就去找在心理工作室工作的朋友聊聊天，疏解一下情绪。我也是不想把坏情绪带到家里来。你跟你那朋友都说什么了？给你的朋友打电话，说以后再也不去找他了。天杰，你以前不是最听我的话了吗？这个好，辅助。田老师，我敬你一杯。嗯，这次柴倩来找我聊天，我感觉我有做心理咨询师的潜质。恭喜你啊！我还给你介绍了一个客户。田老师，来，你多吃点。今天的肉和酒都管够，千万不要心疼我的钱包。今天晚上，肖老板陪你。行，谢谢你，肖老板。喂，千姐啊，啊，怎么啦？
怎么了？柴谦说他不想来做心理咨询。严老师，我不甘心。倩倩她原来是一个那么优秀的独立女性，她现在眼睛里面连光都没了。我能理解你的感受，但是做我们这行的原则是来者不拒，拒者不留。她既然选择不再继续，你也不能强加你的意愿给她呀。多谢师傅教。来，十块肉。这么说，你承认我是你徒弟啊？哎哎哎，这可不能反悔啊！小心烫。好吃。这么晚了，林深发的啥？深江大学心理学在职研究生招生。上次那个女孩又来蹭课了，啊，总是来我们这儿蹭课，故意接近林老师，真是太不方便了。嗯、这就是意志力和恐惧感发生冲突的结果。我想个办法，这阵你就再也不用来蹭课了。你照我说的。林老师，你看，我就说了，我们两个认识。林老师，怎么了？有同学给我们保卫处打电话，说有消费人员来我们学校发传单，而且还扰乱我们课堂秩序。我没有破坏秩序，我也没有乱发传单，我是他同事。同事，你去公司见他，来我们学校干嘛？林老师，学校规章制度，理解一下。走吧。你先找个地方等我，我去上课。林老师，林老师，我想考心理学的在职研究生，你能不能帮我补课呀？哎，师傅，在学校你叫我林老师。林老师，我是学校的外聘客座老师，不负责招生。如果你想考研究生，得靠你自己的努力，别老想着走捷径。哎，我可没有想着走捷径，我是打算好好学习、认真备考的。本来我打算每周一过来蹭你的课，但我现在被保安给盯上作为重点对象了，估计之后也没有办法再蹭课了。我知道是我自己实力太差，没有办法帮千姐。所以我才想考在职研究生。师傅，我真的很聪明的，一点就透。你看上次张珊珊的事情，也证明你教我一点都不费劲儿，而且我还可以把我多年的情感咨询经验传授给你
你要是真想考研究生啊，就别看这些没用的书。哎，师傅，师傅，你敢不敢跟我打一个赌？如果我考上在职研究生，你就答应我一个要求，你敢不敢？你敢不敢？什么要求？你答应我了，我再告诉你。反正肯定合理合法。那你要是考不上呢？那我就给你打一辈子工。你要挟人，永远都是这个话术，能不能换一种说法？ Theory of self authorship， 这个理论就是一个人如何建立自己的价值观，如何理解知识和信息，做出人生选择的历程。坚持自我，也就是一个人，即便与他人和外界的想法出现了冲突，也能坚持并捍卫自己的观点和想法。霍乱他不想让我去上班，他怕我在职场上受气。他还说，是为了我好。你万一像以前那样，又扛不住压力辞职了，那怎么办啊？是为你好。大概需要多长时间？大概七天左右吧，两天。柴青他原来是很有主见的呀，为什么现在什么都听他男朋友的？进。才备考第一天，你就熬不住了。我想跟你聊聊柴谦的事。我不是一定要劝他来你这里做心理咨询，我是刚好学到这方面的知识，想就他的事情探讨一下。嗯。我复盘柴谦案例的时候，发现他很多重要的决定都有被他男朋友影响，辞职、拒掉大公司的 offer， 这都是他男朋友的决定。你说她现在这么不自信、犹豫不决、毫无主见，会不会也跟她男朋友有关？还记不记得你之前跟我说过，柴谦曾梦到过狼群互相撕咬。嗯，狼是群居动物，彼此都有很深的羁绊和信任。如果做梦梦到狼群互相撕咬，则可能现实生活中的伴侣存在着欺骗或者信任危机。你呢？你是怎么回忆到她男朋友头上的？良性的两性关系应该是互相尊重、理解、包容、互相成就的一种关系。但霍浪他明显不是啊，他频繁的用“我为你好，我心疼你”这种遮掩的话术来对他进行精神打压。女朋友工作受到了挫折，男朋友不应该像你对我那样鼓励我、夸我、帮助我的吗？措辞，注意严谨。哦，不是不是，我不是说你，嗯，你师傅，你明天有空吗？什么事儿？柴谦他觉得我之前帮他疏解情绪，还挺感谢我的，就想请我去他家吃个饭。要不跟我一起去看看吧，好吗？那你不说话，我当你答应了。嗯。千姐，快进来吧。嗯，来，请进。哎，林老师。啊，谢谢。千万别客气啊。嗯、来，快吃。啊、哦，谢谢千姐。哎，千姐，我记得你之前是住在市中心的，什么时候搬到这儿来了？这边确实有点远啊，但霍浪想靠自己的能力建个新家，我们就搬到这儿来住了。嗯，好事。对不起啊，潇潇，辜负了你的好意，还取消了心理咨询。没有没有，你千万别这么说。我觉得你今天状态挺好的，看到你自己能恢复，我也为你高兴。霍浪，他向我求婚了。嗯、不知道为什么，自从他跟我求婚之后，我的情绪很稳定，不吃褪黑素。也能很好入睡了，嗯，哎，但我上次听你给我打电话，好像是哭了，他
，怎么你了吗？没有吧？怎么会呢？他对我一直都很好，反倒是我控制不了自己的情绪，但他都会哄我的。哦，对了，我给你打电话那天，就是他向我求婚那天，我应该是比较感动吧。潇潇，谢谢你对我的帮助。但我想今后不能接受你的意见去做心理咨询了。芊芊，有件事情，其实我想了很久了恭喜你啊，千姐，结婚了是个好事儿。谢谢。哎，我记得你跟我说过，你们两个是校园恋情吧？对呀、啊第一次出现在我眼前，斯文帅气，温柔体贴。他身上的气味，说话的声音，帮我擦眼睛的举动，非常符合我对男生的幻想。我对他一见钟情。再教我两题。哇塞，你都不好好听讲的。而且现在考试快要到了，可能还要再麻烦你们一次。对啊，就是。那我们先走了，拜拜，拜拜。啊，姐，今天我过生日，你能陪我过个生日吗？就一会儿。好呀。生日快乐！谢谢你陪我过生日。芊芊，你知道吗？在我很小的时候，我爸妈就离婚了
。在我的记忆里，自从我妈离开了以后，再也没有人陪我过过生日。芊芊，跟我在一起好吗？我想要我未来的每个生日里都有你，好吗？你看，这天上的星星。多美！这每一颗离得这么近，又那么远，显得好孤独。你知道吗？你对我来说，就是天上最闪耀的那一刻。我不远万里，慢慢的、慢慢的来到了你的星球。从此以后，我就再也不会像以前那么孤单了。你听过小王子的故事吗？当然听过了。你知道吗？自从我在图书馆遇见你，我就觉得我像小王子里的小王子，遇见了他独一无二的玫瑰。芊芊，我想要被你驯服，让我们互相驯服吧。你就做我独一无二的玫瑰，我就做你的小王子，好吗？虽然今天是我的生日，但是我还是想把这八音盒送给你，让它陪在你身边。每当你听到它的声音，就会想起我。不好意思，啊，我都没有给你准备生日礼物。傻瓜，你已经给我。你能陪在我身边，就是老天爷给我最好的礼物。那一刻，我觉得，纵使有千万人喜欢我，但只有他。将我当做最独特、最珍贵的那个人。胡浪，有件事情我想跟你商量一下，但不知道对于你来说是惊喜还是惊吓。我知道你找我出来有惊喜，说吧。什么事？公司现在有一个推荐去读在职 MBA 的机会，我很想去。这种好事轮到我们芊芊了，恭喜！是一所北京的商学院，这么看来，公司还是挺在意我的。北京，可是天下没有免费的午餐啊。他们会不会要跟你签什么协议啊？比方说，去了之后十年之内不能离开公司这种。你说的对，但是没有十年了，是五年。不过现在最大的问题是，如果接受了这次机会，每周末就要去北京上课，就不能陪你了。所以我还是有点犹豫。今天。现在只有周末，才是我们真正的二人时光。你说你要是去北京读 MBA 了，那以后的每个周末你都不能在我身边了。我不是对我们没有信心啊，是我太在乎你了，我不想我们之间有任何发生不好的事情的可能。而且现在好多的 MBA 都是拿来混文凭的，根本学不到什么真东西。跑远了，我就又成这个星球上孤独的小王子了。你不会舍得抛下我的，对吗？是吧？虽然因为他，我放弃过一次很重要的机遇，但人生总有得失。失去了 MBA， 我却得到了我们彼此。
后来我升了职，做了经理，但压力更大了。有时连续几个大项目连轴转，我的工作也出现了闪失。我开始怀疑自己的能力，我开始失眠、暴食、掉头发。但好在有霍浪，是他一直陪在我身边，跟我说工作没有什么大不了的。辞职吧，我养你。他会是我永远的后盾，你永远是我的小狐狸，我永远是你的小王子。嗯、啊，对了，我想问一下，像你平时不工作，日常的开销都是从哪儿来的？是之前有积蓄，还是？家里的开销都是霍浪承担的。我会把每个月的开销都记好账。哎，那你自己出去玩呢？比如说跟朋友聚会，回家看爸妈，他都会给我钱。其实我平时开销也不是特别大，也不喜欢买名牌这些东西。休息的时候也喜欢宅在家里。芊芊，芊芊啊，你你怎么回来了？这二位是？啊，这两位是我朋友，我请他们来家里吃饭。这位是我之前给你提过的肖贝贝肖肖，哎，你好，这是他的同事。芊芊，嗯，我临时出差，你能帮我收拾一下行李吗？我，啊、放心，你朋友我来找的。那你帮我招呼一下。你先去忙吧。不好意思啊，没事儿哈。肖贝贝，九幺九幺九。哎，你好，你好，胡先生。你好，你好，先坐坐。啊，我很好奇啊，你跟我们芊芊是怎么认识的呀？哦，我们两个啊，他是我第一个广告主，我俩是工作认识的。啊，我认识他的那会儿，他是业界有名的公关经理，所以我一直都觉得他挺可惜的，也没再出去工作了。啊、我想，你是不是有什么误会啊？嗯，这并不是我不让他出去工作。而是以他现在的抗压能力，不足以回归到之前的职场了。我之所以希望他待在家里呢，纯粹是为他好。我这是想保护他。保护啊？我觉得这不是保护吧？您这是以爱之名在限制他呀。这话未免有些太偏激了吧？这简直就是恶意的揣测。我限制他？不是二位，你们今天来是干嘛的？找茬的吗？我们说。不好意思，我一会儿还要赶飞机。这二位的饭既然已经吃完了，咱们请便吧。小小，哎，你那个衣，这怎么了？啊，芊姐没事儿，我俩刚好有事情就先走了，就走了。嗯，那个不好意思啊，招呼不周啊。嗨，没事儿，没事儿，没事儿，慢走啊，小小。拜拜，嗯，咱们下次再见啊，啊，再见，再见，老师，拜拜，拜拜。没事吧？东西收拾好了吗？还没呢。我想问你，那个外套你到底带几件啊？走吧，一起收拾。啊，没事没事没事。倩姐她现在状态不好，走走走。快处理一下。你现在进我办公室，跟回家一样随意啊？邵老板说了，咖啡加枫糖，你的最爱，我专门给你挑的。又是为了拆迁的事吧？嗯，去霍浪家你也看到了，他嘴上说爱拆迁，为他好，心疼他，但他其实老用言语来打击他的自信，他的关系怎么看怎么怪。你不是情感方面的专家吗？这种问题都要来问我。我看你考研是考不上。哎，作为我的老师，你不给学生解惑也就算了，你还打击我。你看啊，这就是你和拆迁的不同，遇到言语上的打击，会本能的进行反抗。想必拆迁刚开始的时候也是一样，那他又是为什么变成现在这样呢？遇到言语上的打击，不是本能的进行反抗，而是从自己身上找原因。你还记得
，霍浪突然赶我们走吗？当然记得，我现在手还疼呢。喜欢看老片儿，女孩宝拉继承了姑妈一大笔财富，一个叫安东的男人拼命追求宝拉，成为她的丈夫。安东为了尽快继承这笔财富，开始有计划的对宝拉实施精神操控。他通过各种不同场合下的心理暗示，慢慢的把原来非常健康自信的女主人公的精神世界完全摧毁，让宝拉对自己渐渐怀疑。心理学上的煤气灯效应，就是出自这部电影。通俗一点讲，就是利用亲密关系，让对方在慢性心理中毒的状态下，认知被摧毁的过程。任何借由亲密关系，打压对方的自信和人格，并限制对方想法的行为，都是一种怀有目的的情感操控。哎，哥哥，哎，不过是这灯挺好看的，什么时候买的？人送的。谁送的？不知道啊，不知道。嘿嘿嘿，那天我去家具店，我就看中了这盏灯，让我爸妈嫌太贵了，不给我买。然后当我付完款，我一看，那盏灯已经出现在我的购物车里了。光听说个田螺姑娘，怎么你这是长腿叔叔从画里走出来的？哎，我跟你说，绝对是有人在暗恋你，用这种方式在偷偷的追求你。难道这个人真是从我画里走出来的？看把你给美！来来来，今天庆祝我们家洛洛正式开启新生活，干杯！干杯！哎。都等你了，恭喜洛洛酱，恭喜乔迁，谢谢，干杯，恭喜恭喜，谢谢。洛洛酱，先来这个，脱骨压掌，从此脱胎换骨，太会说了，可以啊，来来，快快快，那个，我要给你带来一个噩耗，我的人生。还能有什么噩耗吗？心理咨询上，我到现在还是助理，没有资格接待来访者。想要考个研吗？我那复习资料堆起来比人都高，不睡觉都看不完。还有我的保命王牌小贝贝，我最近真的是一点灵感都没有，我自己都知道，我好久没有蹦出一句京剧了。说吧，还有什么噩耗我能挺得住？那我就说了啊，嗯，上个月的情感类公众号流量排名出来了。肖贝贝成功退出前十，我还发现有一个叫什么“浪迹天涯”的公众号，把咱接走了。什么鬼？浪迹天涯？哎呦，你这都写的什么呀？我看看。为什么你有钱却找不到爱你的人？真正爱你的女人不在意你，你有多少钱？至于女人容易犯的哪些错，任何一个女孩。被人追的时候，心里都……我跟你说，我都调查过了，这个公众号就是教人怎么追女生的。追女生？嗯哼。难道他这个只能男的注册？我是你的专属导师，你自认为你没房没车找不到对象，你对你的女神心仪已久却不敢表白，在我这里这些都不是问题。让我们开启第一课的教学短信发到师傅手机
师傅，啊，我来负荆请罪了。负什么荆？请什么罪啊？我先声明，我绝对是为了工作。我怀疑霍乱跟柴贤谈恋爱的时候，使用了一些 PUA 教过的手段。正好宋可乐最近发现了一个很红的公众号，叫“浪迹天涯”。我就给你报名了这个公众号上的课程，只能男性报名。人家压根就不收女孩。你怎么能确定，霍浪就是在 PUA 柴谦呢？柴谦说的他跟霍浪的恋爱故事，美好的就跟童话一样。而且，霍浪还经常用《小王子》里面爱与责任的驯养理论来给柴谦洗脑。我一听，这绝对是偷换概念嘛！当然了啊，现在还不能确定，所以才需要师傅你帮我听听那个课。师傅，你看啊，这个金条呢也带来了，罪呢也请了。你要是想打我就，就而且你不是说过了吗？你会帮我到底的。你要是不帮我，那我就自己想办法潜伏进去。难道你就一点不担心你美丽、可爱、性感的徒弟被渣男套路吗？把手伸出来。还不担心呢，你可是肖贝贝，我担心，渣男被你套路你来帮我听节课，师傅，你来了学员们，我们今天先了解一下什么是 PUA 啊。那么在了解 PUA 之前呢，我们首先要知道 PUA 它包括四点：提前热身、注重交流、坦诚相待和实战。想象你们怎么相遇，表现出你的自信。你们可以找个陌生人来排练一下。你一个人吗？哦，对，一个人。我能坐这儿吗？哦，没问题。哎呀，呃，你也是一个人。嗯，我朋友在里面聚会，我出来透个气儿。面对他的时候，不要太靠近，视线相对时要脸露自然的微笑，注意眼神交流，不要由上往下打量对方的全身，不要这么靠近，一定要就这么。这么多人，你们在里面聚会都聊什么呀？晚上我们哥儿几个约着去俱乐部，跑几圈。什么俱乐部？跑车俱乐部。我听说很多跑车俱乐部是有最低的入会要求的，比如说，呃，跑车不能低于两百万，或者说一次性要交纳好几十万的入会费。在他开口问你之前，告诉他更多他想知道的事。我们俱乐部要求更高，不仅要考察我们车的价值，还要出示相应的资产。这么厉害啊！嗯。大家看啊，一般女人都是比较被动的，她们更期待男人首先采取行动。大多数女性都会做出回应。如果你想见识一下，我觉得我可以晚上带你去兜兜风。哎，你有试过在凌晨的高架路上风驰电掣的感觉吗？听起来不错。嗯，那么接下来我们就了解一下实战。PUA 的核心是什么？吸引对方啊，在大数据法则的基础上加入各种细腻积极的手法。我现在有点饿了，哎，你说要不咱们找个地方吃个饭吧？好呀，好，我带你去个地儿。若能与他约定下一场约会，便是完全的成功。后面你就以虚拟人设的方式引他入局。哎，咱们不是去吃饭吗？喂，咱们俩才刚认识。
这样发展是不是太快了？没事，你先接。我前女友，其实我刚分手，她还想来找我，后来我才知道，她喜欢的是我的钱，根本不爱我。怎么会发生这种事？前段时间我妈妈生病了，是胃癌，疼的时候连饭都吃不下了。我前女友平时可黏我了，妈妈住院，她却不愿意陪我去医院看妈妈。真的？是，但是，我看你第一眼，我就觉得，你和我前女友不一样。喂，你妈都胃癌住院了，你还有心思玩超跑，在这儿泡妞呢？她真是个大孝子啊！你什么意思啊？难道你们 PUA 培训机构给每一个学员发的都是一张同一编号生产的嘴？一个说父母离异，渴望家庭温暖，一个妈都快死了，还觉得没人爱你，怎么？你们男的撒谎，是不是只有死妈一个选项啊？去哪里啊？回来！干嘛？我告诉你，这商场到处都是摄像头。摄像头怎么了？监控怎么了？来，你等我一下，你试试，全都给你录下来。还要逗你怎么样？我逗你。等等等等等等等等等，大庭广众拉拉扯扯干什么？你给我站着。哎，你谁啊？我和我女朋友今日关你屁事啊！等会儿，等会儿，你说你跟你女朋友讲话？对啊，怎么了？她是你女朋友，我说是就是。那你叫她一声试试，看答不答应。叫、啊。行了，你要装蒜。怎么样，那手没事吧？没事，范总，你怎么在这儿？我跟朋友谈点事情，刚结束，随便逛逛，没想到看到这一出来，英雄救美是吧？你欠我一顿饭。今天的事情真的太感谢范总了。没事就好，晚饭点到了，要是没什么事情的话，吃点东西压压惊。哎，说说吧，这大庭广众跟一陌生男子发生纠葛是为什么？这事儿说来话长了。我有个朋友，我怀疑她男朋友正在用 PUA 的手段控制她，我就在网上报了一个关于 PUA 的培训班，想要深入敌营打探一下。以身试险啊！<笑>哎，你是希望听到我夸你说你勇敢的，还是说你太虎？是，本来我进行的好好的。嗯我就想套到他的话术，我就抽身，结果我就一时没忍住，他就恼羞成怒了。没忍住，你说什么？他骗我说他妈得了胃癌快死了，我就很纳闷，我说哎，你们男人骗人只有死妈一个选项吗？哎呦天哪，这个嘴呀、啊，真是不饶人呐你啊！哎，我这个嘴就是小巫见大巫。小巫见大巫，嗯，那请问大巫是谁呢？大巫是我师傅啊。哎，你见过的那个林深。哦，嗯，他，嗯。今天这个经历，我觉得是一个活生生的案例。我打算把今天的事情写成一个公众号的文章，揭露这个 PUA 培训机构的恶行，提醒所有的女孩远离这种批量生产的渣男，省得他们上当受骗。真是没想到啊！你们这爱情专家，这经验是随时积累啊。嗯，长见识。不过话说回来啊，工作固然重要，毕竟你是个女孩，要注意安全，好吧？多谢范总。其实我挺好奇的，作为爱情专家来说，你的情感经历是不是很丰富啊？那我的情感经历肯定没有范总丰富呀。我，嗯，作为我的投资人福利，如果你有任何情感上的困惑和问题，你都可以向我咨询，我免费给你答疑解惑。我一单身汉，能有什么感情问题啊？不过，或许单身就是我最大的问题吧。来看啊，师傅，这么巧，林先生。
，为什么不接我电话？不好意思啊，师傅，我我手机静音了。不打扰了，你们先吃。范总，这真是不好意思啊，下次我再请你了，好吧？算美。